你来的正好，我正好有件礼物要送给你。这不是我送你那只吗？这是我要给你的嗯，万青，我，什么？我，我，我，我。我先回去休息了，这个。就是为了女人吗？结果你还是死在女人手里。传令下去，时机一到，我们就发兵长安。诺。翻过这山头就到我家了。鱼鱼，更想念我家的酒坛子了，还有脆皮肘子呀，少爷。嗯，你们两个人啊，就知道吃。行了，翻过这个山头，到了并州之后呢，姑娘我就请你们去状元楼好好吃一顿。怎么说也是到了我的地盘了，对吧？啊，听到没有？去他家，要不要来并州跟我们小住几天？会不会打扰了？当然不会。各位，我就陪你们到这儿了。婉清姐姐，这还没到并州呢。我知道，我就不陪你们去并州了。婉清姐，你干嘛突然要走啊？这些日子，多亏了各位的照顾，婉清感激不尽。但我终究跟各位不一样，是要去浪迹江湖的人。况且，我也不能一直跟着你们。婉清，你怎么还跟我们客气呢？我们一路下来已经变成一家人。谁跟你是一家人啊？婉清姐姐，到了并州之后呢，你就住到我们家里。对不起，梅瑶，我就不去了。为什么呀？是是不是小虎他欺负你了？如果他欺负你的话，我帮你揍他。你告诉我。不是，并州是你的故乡，我毕竟是个外人。而且，我也应该回到属于我自己的地方去。那，那你一个人去哪儿啊？要不然你告诉我你去哪儿，我陪你一块儿去。谢谢你。其实，其实我也不知道要去哪里，可能回感业寺吧。万青，有些地方呢，一旦出来就回不去了。而且，人是要向前看的。好了，你们都不要说了，我去意已决。
歌。追呀、啊！人家去你绝，追什么？我追。快点的！快快走！快走！快你！快点！快点！走快点！快点！怎么回事啊你啊？哎，关少爷，我实在走不动了，求求你，我歇一会儿。歇个屁！老子还累呢，不是也得走吗？啊，快走！别废话，走！哎呀，哎呀，后边的给我跟上！哎呦，快起来！哎哎哎，快点！我们跟没事，孩子，你真是个好人呢、啊，老朽，替我全家谢谢你了。哎、老伯，快请起。你千万别这么说，举手之劳何足挂齿。我是看那些差役，实在是欺人太甚才出手的。敢问，他们为什么抓你？抓我是要我去当壮丁啊！想想老朽都六十有余了，还被抓去当壮丁，这是什么世道啊！哎，据说又要打仗了。是啊，我也是听官差在私下里念叨的，说朝中有人在密谋造反。现在这长安城啊，可是草木皆兵啊！密谋造反。哎，小二，赶紧，赶紧，上酒上菜，再给我换两匹快马。好嘞，好嘞，你先休息片刻。哎。哎，真晦气！你说，咱们哥俩怎么赶上这么个破活？八百里加急，连个拉屎的时间都没有，可不是吗？也不知道这几个公子哥整天闲着没事到处瞎跑什么，还净捡这种鸟不拉屎的地方，连个寻乐子的地方都没有。我说你可小声点吧，那可是当今的国舅爷、尚书大人的儿子，这八根汗毛比咱们俩的腰都粗，得罪不起啊！来喽，官爷。哎，道上。二位官爷辛苦了，先喝点酒，还有个菜，马上就来。嗯。喂，我们现在到底去哪儿？要不要回家了？哎，走到哪儿算哪儿。嗯，少爷，您说咱这一路上，疑难杂案啊，陈年老案破了不少，到最后，皇上会不会赏咱们点什么呀？要赏吧。来，先拿着，给你。哎，少爷，你怎么把这个开玩笑？喂。你在闹什么呀？这东西可是皇上御赐的，被别人看见，小心砍你的脑袋。哎，什么呀，都是过眼云烟，无所谓了。你，你为什么那么消极啊？就算是婉清姐姐走了，你也不用这样吧？正所谓，英雄难过美人关。什么美人关、丑人关？我说呢，现在最好找个客栈。睡个昏天黑地，主意倒是好主意，不过我们身上的盘缠好像不够住店了
怕什么？有王大公子吗？我看，要不然这样吧，我们到前面找一个驿站，先投诉一晚，我也顺道去趟衙门，好借点盘缠回来。哎哎哎！你看，你看，你看，你看，你看，还是当官的好，对不对？狄仁杰，你别得了便宜还卖乖啊！自从我跟你一起游历以后，我现在是欠的满屁股都是债。没人叫你跟来的，你可以不来啊。喂！啊！你怎么可以这样说啊？这一路上我们经历了那么多困难，元芳帮了我们那么多忙，你现在这么说他，你还是个人吗？你？没有。哎。哎，不管了。二伯，哎，牛牛，毕业，毕业死你！哎，陪我陪我。喂，哎，毕业死你！啊，你别跟他一般见识，他这个人就这样。放心吧，我不会往心里去的，因为我也知道他为了什么，但是也总不能让他这样下去吧。再说吧，我先收拾一下行李。嗯。这是什么酒啊？两杯我就上头了。干他娘的什么老子！大哥，啊？外头又来一伙人，又来了几个人？四个人呢。哎，老三、老四，哎，来了，来了，大哥，把这两个人抬后院去。好，哎，哎哎来，快收拾收拾，好嘞。哎，等等我，走。哟，几位客官，里面请，里面请，好。哎呀，这这什么破驿站，还不如来个客栈的好。这村里乡间的，你呀、啊，就凑合点吧。呃，敢问客官从哪儿来，要去哪儿啊？好，给我们准备一些饭菜。你啊，好好好，小的这就去准备。哎，顺便把我们的马喂一下，再备一些水和干粮。有劳了，稍作休息，我马上准备。小虎，你是不是发现这里边有什么不对劲儿？没事。哎，客官。哎呀，哎，我们没有点酒啊。啊，这路过的官员哪能不喝酒啊？而且这是我们本地的佳酿，客官先尝尝。大白天喝酒，我怕我头晕。没关系了，官爷，这点酒肯定是无所谓的。来来，我给您倒上啊。嘿嘿。再说，我们这有几间上好的客房，您如果累了，可以在这儿休息休息，明天再走也不迟嘛。听起来也挺有道理啊。那是那是，试试试试。哎，挺香的。是啊，官爷，这可是我们的金字招牌。哦，那要喝那要喝。酒里有毒。兄弟们，都出来！婉清姐姐，哎，婉清，哎，你没事吧？嗯，我中毒了，我喝毒酒了。你没事吧？我好晕呐！我都说了，酒里有毒，你还喝？你应该早点来嘛，早点来我就不会晕了。哎呀，不要，好晕的。哦，好晕，好晕哦！你扶着我，扶着我。要是识相的话，把身上的盘缠都给我揪出来，不然别怪我不客气。给我上！哎呀，好，好晕哦！这个交给我了。起来，小兔崽子，碰到我们算你倒霉。上，好吧，坐上去。好嘞。哎呀
。哎呀，好晕呐！哎，你们几个人是不是早就已经看出破绽来了？早就看出来了，就连二宝也看出来了。嗯、二宝、嗯，二宝，嗯、啊，那个我。我出去看看，小姐，上座。哎，到底怎么一回事？跟我说说呗。你看这个驿馆，杂乱不堪的样子，满地都是灰尘，一看就是年久失修。最奇怪的，就是那张桌子却一尘不染，所以这里面一定有蹊跷。可是那个桌子本来就是用来吃饭的呀，饭桌不是应该很干净的吗？再杂乱不堪的驿馆。也不至于是这个样子吧，不过这都不是最关键的，关键是这个杂役，他竟然说可以喝多了在这里投诉，这里是驿馆，不是客栈，驿馆的杂役最讨厌麻烦，他怎么会献殷勤的让我们住在这里？哎，那万一人家真的热情怎么办啊？哼，热情，热情你个头啊！人家把你拐卖了都不知道。还帮人说话，哎呦，婉清，我好晕。嗯嗯、喂，哎，你再装，装喝毒酒。你早就知道酒里有毒了。没有啊，我不知道啊。再言，早知道我就不回来了。别呀、啊，你不回来，我我就真的把毒酒喝喝了。少爷，哎，二宝，哎、啊啊啊，那边柴房有两个官差，全倒了，做的好，好兄弟。云峰，去看看，好，还上。看看看看，看看婉清姐一回来，我们家少爷变的。那可不，婉清姐姐回来了，我们所有人都开心。二宝，继续做。好嘞，婉清姐姐，我们看看去。你们知道我是谁吗？连我们都敢抢，我就是江湖上赫赫有名的第二宝。我呸！还有你还敢呸我？我让你呸我！我告诉你，刚才我没有发功，我要是发功了，就你们几个就没了，知道吗？没了。没什么，没什么、啊，你。呃，不是少爷，我我教育教育他们，让他们做人不要太猖狂。教育的好，哎，有什么好说的？哼，没什么可说的，自己技不如人，认栽了。别忘了，刚才那毒酒你虽然没有全喝下去，但中的毒应该也不轻。再没有解药，我也帮不了你。反正走死晚死都是死，不如死在自己手里，值了。好，硬汉，二宝，再给他一壶。来呀！哎，别闹了，去搜一下他身上还有什么东西。干什么？干什么？老实点。少爷，嗯，咱们有盘缠了。啊。有封信。嗯。这信还是给咱俩的，那么巧？这上面写着是长安府派来的，上面还有官印，说皇上让我们速速回京。别说了，先到镇上找地方住吧。哎，少爷，啊，这几个怎么办？随你处置，来。嗯
ไม่เชื่อนายจำมาแล้วหายไปสุดยอดยูสิมะฮายาต้องส่งนะ你清楚的，你也清楚的。王倩，一切呢，都已经过去了，都已经结束了，明白吗？我不明白，我也不想明白。好，那你想一想啊，如果你真的动手。先不说我跟你，也不说皇上，我们先说说大唐的黎民百姓。他们要面对的是什么？他们要面对的，是一场争夺权力的腥风血雨。这，都是因为你拉开了序幕。好了，不要说了。我不懂你说的那些大道理。我现在什么都不去想，我只想我那些未曾谋面就死去的亲人。我只想我爹被奸人害死，我娘在感业寺含辛茹苦二十年。如果这是我的命运，我必须这么做，不会逃。那你叫我怎么带你回去见我爹呢？难道我跟我爹说，你回来找皇上报仇的吗？那我怎么？那是你的问题。呃，好，那是我的问题。呃，那我也告诉你，我会一辈子。都跟着你，半步也不离开你。嗯？你？嗯？嗯？嗯？随便你。你会跑到哪儿去呢？啊？决心是重重的呀。我在想，宫里一定出了什么事情，不然不可能八百里加急让我们赶回去。哎呦，那能出什么事儿啊？有官府，再说了，还有那个，以前你带那个什么衙门来着？刑部衙门，大理寺。哦，嗯。一定是什么官府解决不了的事情，越是这个样子，就越让人着急。二宝，回京之后你回家，帮我送信给爹。为什么呀？因为所以，没有为什么。去解个手，谁知道就就看见。好了
。晚清，麻烦你。嗯。的事儿啊，嗯死了有一个多月了，那就有问题了。怎么，人死了一个月，但坑是新挖的，就是说，这尸体应该是不久前抛到这儿的。我看也是，可是为什么会抛尸在这么明显的地方？算，你们也该到了。怎么回事？我们发现一具无名女尸。哦，是这样。王大人这是小事。来人呐，来！通知长安府尹，调查此事。诺。你们先跟我回去吧。此番游历，见识如何？爹，此次游历比起在长安城的衙门里，确实收获不少。啊，好，我也听说了，你们一路上破了不少大案，也不枉费皇上对你们的一片苦心呐、啊。师伯，那么着急让我们回来，是不是有事发生了？若是普通的事情，也不会兴师动众的把你们叫回来。那就非同一般了。禁军首领索朗，一个月前被发现死在宫中，所以皇上立刻召你们回来，秘密调查此案。现在，长安城里面已经传开了，这皇宫里面更是人心惶惶。为了安全起见。皇上把正事都搬到御书房了。那人是怎么死的？被利器所杀，但是到现在凶器还没有找到。在哪儿呢？后花园。后花园。那好，我们先去看看尸体吧。啊，不急。你们先随我去面见皇上。师伯，我跟元芳去就好了。啊，两位姑娘，呃，舟车劳顿，还是让在你府上休息休息吧。好，那我们现在就走吧。嗯，好。二宝，嗯，哦哦。参见陛下，朕可算是把你们盼回来了。快快请起，免礼。想必你等已经知道朕选你们火速回京，所为何事了吧？回陛下
，王大人已经告知我们了。那说吧，多长时间可以破案呢？这个不好说，毕竟皇宫不同于别处。欢迎，只要你可以迅速破案，朕准你所有要求。这也不能保证。如果陛下说几天就几天，这案子早就破了。那你说吧，要怎么办？先让我们看看尸体和案发现场。朕现赐你这块令牌，它可以让你自由出入皇宫所有禁地，确保畅通无阻。你可以动用一切手段和能力，只要能够火速破案。谢皇上，真不好意思，陛下刚赐我金书铁卷。现在又拿了一个牌子，是啊，朕这么点好东西，可全跑你那儿。怀英，你可不许让朕失望。皇上放心，怀英绝不会让陛下失望。得寝宫不远，我顺便去看看吧。芳儿啊，你姐姐身体最近有些不适，还是择日去探望吧。姐姐怎么了？啊，以后再说，先去看尸体。有什么呢？哎呀，着急呀、啊！你着什么急？难不成那个索朗你认识？哪儿跟哪儿啊？你也听见了，今天在城外，少爷让我回家给老爷送封信。嗯，怎么了？那就证明要出事儿。为什么呀？我出来的时候，老爷吩咐过我，说少爷无论用什么样的理由让我回去，我都不能回去。老爷还说，少爷要真这样做了，那就证明要出事儿。只是我现在还不知道是什么事儿，所以我才着急啊。会不会是一个巧合呢？我觉得你想太多了。哎呀，绝对不会。这么大老远把我们叫回来，绝不仅仅是因为一件小事，而且全程都是尚书大人跟着。我想，事情还远不止这些。你看看，看看我说什么来着？肯定要出事儿。不行。我要想办法让老爷知道。不会吧？那么快就入关了？事情已经过去一个月了。尸体已经腐烂，臭气熏天，本应该早些下葬，可是圣上怕破坏现有的证据，所以就入关，放到这个杂房。早知道叫晚清过来，验尸他最拿手。嗯，好，老夫派人去请李姑娘。先不急，师伯，我们先看看。
，云峰，来，一、二、三。师伯，我多嘴问一句，现在禁军情况如何？这正是我担心的问题啊。索朗是个豪爽仗义的人，在禁军中很有威信。他出事以后，禁军很多人有些躁动，还有一些怨言。那禁军现在谁统领啊？暂时是副都头刘猛。恕我多嘴，这样的情况，军心容易不稳。是啊，我已经派人密切的监视。刘猛头脑简单，我跟他会过几次面，他应该不像有二心的人吧？就是怕被人利用。来，云芳，翻过来看看。啊，一、二、三。哦，致命伤在后背，而且伤口严重的腐烂，看外形确实有些奇怪。手脚骨骼亡损，没有外伤，没有，没有。验尸的仵作说，没有发现其他的伤痕。那奇怪，谁可以把禁军统领一击致命？其实有，恐怕也没有几个人。难道是暗算？来，干什么？太臭了。没有其他的发现，暂时没有。哎，师伯，我想独自去宫中走走，不知道可不可以？当然可以啊，你有皇上的令牌，又有皇上的口谕。不过，我担心你的安全问题。师伯放心，打架我不行，但是双腿，跑得还算快。好，你要小心啊。我知道，告辞。凤儿，你跟我回府，为父有话要跟你说。好，嗯知道了，娘娘，我们不必这样相见吧？果然是狄仁杰，这样都跟得上。娘娘，场面上的话就别说了。刚才那兄弟是谁啊？腿脚功夫挺厉害的。一个差人而已，不提也罢。那娘娘引我到此是为何？我听说。你正奉命调查索朗一案，娘娘知道内情。不敢说全知道，但总归了解一些内情。好，愿闻其详。自古以来，皇宫所有的杀戮都和争宠有关，男人争的是权力江山，女人争的是丈夫的宠爱和荣华富贵。为了这个“宠”字。人变得心狠手辣，不择手段。这看似平静奢华的皇宫，其实处处充满着杀戮和危机。哎，我说啊，宫里面不好待啊。我要告诉你的是，贵妃和徐昭元素来不和，但表面上还过得去。毕竟贵妃出身书香门第，懂得顾全大局。但他最近性情大变，和徐昭元闹的是水火不容。是吗？索朗的死呢？那是你要调查的。我想要告诉你的是，真正的死者，也许不止一人
你的意思是？感叶思之恩，武媚娘一直铭记在心，但我能告诉你的，就只有这么多，其他的，就靠你自己去查了。可娘娘，皇上就快回来了，虽然他准你在宫里面自由进出，可我这儿，你还是得小心谨慎。明白。在下告辞。找我有什么事情吗？啊，坐吧。我找你来，是想跟你谈谈你姐姐的事情。姐姐怎么了？啊，你也知道，你姐姐身体一直不适，但好生调养，也无大碍，只是长久以来。你姐姐一直没有子嗣诞辰，宫里其他的几位娘娘都有儿女出生，这件事情让你姐姐十分悲伤。她总感觉对不起皇上。